mke tengeneza mazingira ya kupizishwa mke tengeneza mazingira ya kupizishwa hiyo ndio mada ya leo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza msikizaji nimekuwekea mada hii baada ya kutana na kesi nyingi kidogo sio kawaida kwa wanawake ambao wanasaliti wa ume zao nimeendesha kipindi Radio Free Africa wiki hii Jumatatu na Jumatano leo ni siku ya Ijumaa nimepata maswali mengi sana kutoka kwa wanaume ambao wanawake ambao wamewafumania sio mara moja mara mbili na wanawapenda wana mpango kuacha wake zao na anasema huyu mwanaume kwamba nampa kila kitu lakini inakuwaje daktar atushekie anaenda kwa wanaume wengine sasa hali kama hii inatisha na asilimia kubwa ya wanawake wana usaliti wanasababishwa haswa na kutu kufikishwa kileni mara kwa mara hata wao wanapewa kila kitu sawa so, hata wao wanapewa kila kitu lakini ambapo anajiona kwamba yeye hana kasoro lakini anashindwa kufurahia raha ya tendo la ndoa na yuko ndani ya ndoa lazima atafuta utamu wa tendo la ndoa nje ya ndoa kwa gharama yoyote ile na kutokana na hali halisi kwamba yeye anajiona kwamba hana kasoro lazima atahangaika na akihangaika atakutana na vitu ambavyo si sawa sawa na kwa bahati mbaya wanawake ambao wanasaliti huwa wanaongea wao kwa wao dada mmoja amekuja usini kwangu kama miezi minne iliyopita yeye katika ndoa yake alikuwa hajaanza kusaliti lakini alipoanza kusaliti ndipo ananipa story marafiki zangu hapo kona nisimulia jinsi anavyosaliti na nina nini dada ana nyumba nzuri ana gari nzuri ana kazi nzuri lakini na yeye ameanza kusaliti baada ya kukorogana na mume wake unaweza kuona jinsi gani hali hii inakuwa ni shida sasa amesaliti amekorogana na mume wake anakutana na utamu ambao hajawahi kukuta nao katika maisha yake afu mwana ni mzuri sasa hali kama hiyo kuzi imechangia kuzi kuleta mada hii ya leo. Sasa ni muhimu sana ufahamu kwamba wewe kama mwanamke lazima utengeneze mazingira ambayo ni rahisi kupizishwa. La kwanza ambalo napenda niliondoe kwenye akili yako ni kwamba kupizishwa ni rahisi iwapo unajua ufanyeje na umsaidie mwenzio afanye nini. Kwa hiyo la kwanza ondoa kwenye akili yako kwamba wewe huwezi kupizi. Huo umekeketwa au hujakeketwa. Huo umejichua au hujajichua. Kuna wanawake ambao wanapata shida kufika kileni kwa sababu katika historia ya maisha yao wamejichua sana au walifikia usagaji walipokuwa chuoni au sekondari. Sasa hao hapo lazima ni address kwa sababu hizo kesi zimekuja usini kwangu. Kwa njia ya simu au kwa njia watu ambao wamejichua wanawake ambao wamejichua au wamepitia usagaji katika historia ya tafuta elimu. Sasa hayo yote yapo. Lakini pana mtu mmoja hajalishi kujichua au kufikia usadaji au wateo au umeketo una wa uwezo wa kufika kile kama mimi binafsi nishatembea na wanawake wasiku watatu ambao wameketwa na wote wamefurahia tendo la ndoa <laughs> si sasa hii ya kwenda na nazungumza nikiwa na ujasiri na na, na 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 hali ya kujivunia kwamba inawezekana kwa hiyo sikuambi kitu ambacho hakiwezekani na kuambia kitu kinachowezekana katika tafiti ya mara hii baadhi ya wanawake wamesema kwamba wao ni rahisi sana kufika kileni kutokana na mambo fulani fulani ya kifaji ya kiwepo kutokana na mazingira fulani ya kuwepo la kwanza kuna neno kinachoitwa insecurity lazima ujivunie mwili ulionao uwe ni mnene uwe ni mwembamba uwe ni mfupi uwe una uke mpana whatever it is jivunie mwili ulionao kwa hiyo usijione kwamba wewe ni kimeo sawa usijione kwamba wewe ni kimeo ndio kwanza kwa hiyo niondoe kwanza ondoa hicho kipingamizi kwenye akili yako ukikutana na mwanaume au na wewe mwenyewe ukijua mikao fulani ya kuitumia utapizi tu bila kujali mwanaume na kibamia wana kibamia <laughs> alright na mbona nisikili kwa sababu ni rahisi sana kujiokea kikwazo wewe mwenyewe ukajikuta ah kwa mwanaume na kibamia sijui na nina nina ukaona kwamba kama hutaweza kufika kile na kweli kwa hivyo sasa hilo hilo kwanza ondoa ile hali ya kujiona kwamba wewe ni kimeo. La pili jifunze kuelewa ni maeneo gani katika mwili wako ya kishikwa au ya kilambo au ya kipuliziwa au ya kibonyezwa unapata raha sana. Naomba nisikilize. Kwa sababu 
Nimekutana kesi za wanawake ambao wananipigia simu daktar mume wangu anaambia nishike wapi nisikie utamu. Mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi. Sasa so, mimi mwenyewe sijui. Nishikwe wapi? Hajui mwenyewe hajui. Sasa ndio uzuri wa wa, wa kliniki yangu ya afya mapenzi unapoagizia zile video clips na majarida na kutumia mambo ya mwanaume ya kumshika mwanaume akoje na ya mwanamke kumshika mwanaume akoje na kutumia zote kwa gharama ya shilingi kumi tu. Na kutumia vitu kama zaidi ya nane ili mwanamke naye aelewe mwanaume anapaswa afanye nini. Kwa hiyo mwanaume anapo order video clips au majarida ya kumsaidia kuelewa maeneo 16 katika mwili wa mwanamke nitamtumia na video clips za kuelewa maeneo 12 ya mwanaume kwa mwanamke kwa hiyo mwanamke ajue maeneo 12 ya mwanaume na mwanamke ajue maeneo 16 ya mwanaume ajue maeneo 16 ya mwanamke kwa hiyo natumia zote kwa gharama hiyo hiyo sawa leo asubuhi unajua mama mwingine kwenye 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 whatsapp unamuona mtu unamuona mtu ameweka picha ya mwanamke unafikiri ni mwanamke kumbe ni mwanaume anaagizia hizo video sasa kaka mmoja akanitumia akanitumia sio kumi akanitumia na video naona pale kwenye profile yake WhatsApp ni ni, mwana, ni mwanamke sasa akawa amekosea katika ile Gmail kuna kitu amekosea nikitaka kumshia zile video zinakwama zinagoma inagoma nikampigia simu kupigia simu anapokea mwanaume kajua akupe ni mwanaume kajua kumbe anachofanya kitu ni sahihi kwa hiyo usione picha kwenye WhatsApp ya mwanamke kafikia ni mwanamke kumbe anakuwa ni mwanaume ndio unatuma full dose ya mwanamke na mwanaume kwa mtu aliyepia kitu kimoja kwa kiamu msingi ufahamu kwamba ufahamu mwili wako ni maeneo gani. Naomba nikusomee statement moja kwa dada moja hapa ya Kiingereza alafu nitakwambia tafsiri yake ya Kiswahili. Nasema hivi. The way that thing that make me come is a spot on the sole of my foot when rubbed properly I can get off fast. Nasema sasa asma kitu cha cha ajabu cha kushangaza kisichokuwa cha kawaida ni kwamba mimi ninaweza nikapizi nikisuguliwa kwenye eneo fulani kwenye unyayo wa mguu wangu sawa kwenye unyayo wa mguu wangu nasema eneo hilo likisuguliwa rubbed sawa kama vile unavyofuta ubao na pale wazazi likisuguliwa vizuri ninapizi haraka sasa mwenzie katika tafiti ya madai akauliza ni eneo gani hilo kwenye mguu? <laughs> Unaona akauliza kwenye tafiti ya madai akauliza. Alipozungumza hicho kwenye 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 wabisha wake bwana bwana naifuatilia. Akauliza kwa eneo gani kwenye mguu? Akasemaje? Kidole cha pili kutoka kidole gumba. Katikati pale pale kwa sehemu ambayo unaweza ukakunja ile sehemu ya mguu ikibonyezwa na kusuguliwa sawa sawa hata mwana pizi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ukifahamu maeneo ambayo katika mwili wako likikusa sawa sawa unapata utambu wa hali ya juu na baada ya kusoma hiyo 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 statement ya huyo dada sawa nikagundua nika sawa nikagundua kwamba ni kweli katika mguu unyayo wa mguu kuna connection ya mishipa afahamu kutoka kwenye nyayo ya mguu mpaka kwenye viungo vya uzazi mimi mwenyewe nikiwa nafanya mazoezi ya viungo ukiwa naruka alafu nakanyagia sehemu ya ya, ya ya vidole ya mbele unakuta kwenye umri una kama unataka kusimama sawa yani na na yale kuna mazuri walikuwa kama vile usiona wanajeshi waruka miguu mapele waruka mke hivi nani sasa kuna badala ya ya, ya kuruka uko nakanyagia mguu mzima unakanyagia sehemu ile ya vidole unakuta kwenye umri kuna pata chaji Unaweza kuona kwa hiyo vidole kuna sasa ndio kwa mwanaume anajua mapenzi akaanza kunyonya zile vidole vya mwanamke. Vidole vya kwa mwanamke vikinyonywa vizuri. Mwanamke anapata. Kwa hiyo lazima ujue ni maeneo yapi katika mwili wako wewe kama mwanamke yakikuswa yakibonyezwa yakikwaruzwa unapata. Sasa sio ujua utahangaika sibizi nini mimi ndivyo nilivyo mimi sijui nini hii nilikeketwa sijui nini nilijichua sana nilipokuwa sekondari single girls tutalia utakufa kwa pressure utabadilisha wanaume wote watafurisha kileleni kwa sababu wewe umeweka kipengamizi mwenyewe kwenye akili unajua <laughs> kuna mtu anaweza kuwa amekopa ame hela benki sawa mahakama ikaamua kwamba nyumba ile iuzwe lakini akaenda kwa wanashiria kiweka kipingamizi ya nyumba isiuzwe kesi inaanzishwa upya <laughs> anaweka kipingamizi mahakamani kwamba bwana sitaki nyumba yangu iuzwe anaweka kipingamizi mahakamani nyumba iuzwe sasa wewe unajikia kipingamizi akili yako wewe mwenyewe kwa hilo la kwanza <laughs> lazima ujue maeneo ambayo so lingine ambalo mpili ukishajua sawa mm. nikusomesha statement nyingine ya dada mwingine ambaye amekwenda kisayansi 
ukishajua maeneo hayo sasa pale ambapo unaguswa eneo husika lazima akili yako iwe ina focus inaweka mwelekezo mkubwa kwenye lile eneo na hisia zako unaziweka pale sikiliza dada anavyozungumza anasema hivi when i meditate i concentrate on one part of my body at a time until it relaxes then i concentrate on the pleasurable sensation i'm getting from my boyfriend i get an amazing results maybe ninapokuwa ninaanza kutafakari hiyo eneo lile ambalo nikishikwa napata utamu sawa eneo lile linaanza kulainika kulegea ku relax kwa kiingereza nikisha relax ninaanza sasa ku focus weka mkazo katika ule mtekenyo mguso unaopata kutoka kwa boyfriend wangu asema napata matokeo ya amazing <laughs> kwa hiyo ndio unagusa kwenye eneo husika lakini jinsi gani akili yako unairengesha pale kwamba hapo 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 baby hapo hapo baby hapo 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 unaweza ukapizi kwa kuguswa kwenye eneo lile lile moja ina uweze kana na ndio maana hii inaitwa clinic ya afya ya mapenzi. Kwa hiyo jambo la msingi uweze kufahamu hayo maeneo na vile vile ufahamu maeneo yanayohusika. Umfundishe mwanamke kuna wanaume wana wengi wa shamba. Wanaume wengi wa shamba. Naomba nikusome statement kwa dada huyu huyo, sawa? Nimshesoma mahali pengine lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu wangu wapya, naomba nikusome statement hii. Huyu dada ndoa yake ilikwenda fikia inaenda mahali pagumu sana. Naomba nikusome statement iko huyu dada uweze kuona sawa. <laughs> e, nimeshebadilisha hata namba yake nimeshaipa jina kwa hiyo uweze kaisoma sawa. Naweza maeneo hayo unaona uweze hata ukaisoma hata namba yake nimeipa jina la kibandia. Badala kuacha namba kama ilivyo. Nasema hivi habari za leo daktari. Naomba ficha namba yangu. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri na ushauri unaofanya hapa YouTube. Kwa kweli nilifuata maelekezo ya video clips zako zote na majarida ulionitumia kwa njia ya Gmail. Na nikayafanyia kazi vizuri. Yaani ni mambo ya kushangaza jamani. Huyu mwanaume alikuwa hata kunigusa hataki. Tumedumu kwenye ndoa miaka kumi sasa na tuna watoto wawili. Nilikuwa najiuliza tatizo ni nini? Kwa kuwa mwanzo tulipendana sana na alikuwa akifurahia pezi langu. Kumbe ni uzembe wangu mwenyewe. Siku hizi nampa yale uliyoniletea mafundisho. Mambo ambayo nilikuwa siyajui. Sasa mapenzi yamerudi kama mwanzo. Wanaume daktar ni wasiri sana. Ukibadilika na kufanya mambo ambayo hayamchangamshi, huwa hawakwambii. Ukifanya marekebisho ukaanza kumchangamsha na kumsisimua, anakwambia. Kwa mara ya kwanza daktar katika maisha yangu yote nimepizi kwa kutoa maji mengi yanaruka kabisa na yeye amefurahi kuliona hilo kwa maana amejiona ni bingwa kufanya kitu ambacho hajawahi kukifanya kwa mwanamke yoyote yule dr hongera sana unaweza kuona jinsi gani ni kwamba unajua mwanamke baada ya kujifungua uke wake unapanuka kidogo sawa <laughs> baada ya kujifungua uke wake unapanuka kidogo la kwanza la pili kipindi kile cha ujauzito mwanamke afanye kitu anadoa mara kwa mara na mwanaume anabureka na anapokuwa amejifungua lazima apumzike wiki sita kwa kuna hali fulani ya kutu inaingia kwenye akili ya mwanaume kwa hiyo anajikuta baada ya kujifungua unanyonyesha mtoto hawezi akanyonya matiti yako kama zamani alikuwa ananyonya ule msimko na wewe unapungua kwa hiyo hafai kitu anadoa na wewe kwa hiyo lazima ulete vitu vipya vitu vitafauti vinavyo msimko kitongo kikubwa ili aendelee kupata utamu mkubwa kama mwanzoni. Sasa ukaboreka uka ukazembeka, ukaona kwamba ukamegoteka kwa kwamba ah ananipenda ananipa gari, amenunulia gari, na nyumba nzuri watu wanaenda bei mbaya, na vangoza bei mbaya, na simu bei mbaya, ukaona inatosha, utalia. Hata wewe na matako makubwa kiasi gani? Itakula kwako. <laughs> Sawa, hata kwa na sura kiasi gani? Sura itakupoza. Sa, sura itakupunza, iongeze. Kwa lazima ujue mambo ambayo unapaswa kuyafanya ili ku set off. Sawa, ku switch off mambo matamu, kufungulia mafuriko ya raha. Sawa, unaweza ukapizi ndani ya dakika 5. Nakwambia, 
Ukifanya haya mambo unayokuambia unaweza ukapizi ndani ya dakika tano Ha lingine ambalo unaposa kulifahamu ni mikao. Kuna mikao fulani. Ukifanya mapenzi unapata hisia nyingi kuliko mikao mingine. Kuna mikao fulani ukitumia unapata utamu mwingi haraka kuliko mikao mingine. Kwa hiyo rekodi hiyo mikao kwa kiu kwenye mkao ule ifu, ule kwa hiyo kama hii mikao na mikao na video clips za mikao mbalimbali mbali, ya ndoa kwa hiyo agizia na kutumia kwa njia ya Gmail sawa so, gharama yake ni shilingi 10000 kama ujui Gmail nipigie simu nitakwambia nitakupa namba yangu ya simu Gmail iko wapi kama una WhatsApp lazima Gmail utakuwa nayo sawa so, kwa katika mkao fulani lazima ufahamu kwamba kwenye mkao fulani lazima nisababishe uume wake wewe unasugua kisimu bora bora kwa hiyo isaidie kutengeneza engo kutengeneza kuna fulani ambapo kisimi kinasuguliwa vizuri sababu kisimi kisimi kisuguliwa vizuri ndio unapizi haraka kuna mkao fulani ambao G spot ambayo iko inchi mbili ndani ya uke ikisuguliwa vizuri unapizi mpaka watu wanarudi na sasa nikatoa maji mengi tena yanayoruka kwa lazima ufahamu kuna eneo ndani ya uke ndio inaitwa G spot mbuguliwa na mtu anaitwa Grafenberg likisuguliwa na ume vizuri hasa kwenye mkoa mkoa wa Chimamboga mwanamke anapizi maji yanaruka haya maji sio mkojo sawa ni maji ambayo hayana harufu hayana rangi wala hayachi doa godoro litalawana kwa hiyo andata ulo kwa hayo ni mambo ambayo unapaswa kuyafahamu na kliniki ya afya mapenzi iko tayari kukuwekea mikononi mwako kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako njia ya Gmail ni nzuri kwa sababu hata ukipoteza simu yako hata ukibadilisha laini ile email bado iko haibadiliki milele tuwasiliane kwa namba hii tafadhali sawa namba ni hii ifuatayo 0754999904 ndio kwani kia hapo chini ndio msikilizaji ili uweze kwa na kwa wale ambao hujajisajili naomba ujisajili kwenye channel hii sawa kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale kwa njia ya simu yako utapewa taarifa na youtube lingine kama ndo unaangalia video iko mara ya kwanza na video zaidi ya 500 kwenye channel hii chukua jina ambalo linabeba channel hii for my popo liandike pale juu kwa eneo la search bofia zitakuja mada zangu zote utasoma utajifunza mambo mengi na no, uhakika kabisa ndoa yako haitakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Dada mwili kutoka Kibaha anaambia daktari nimekuwa mke mpya kutokana na channel yako. Dada mwili kutoka Kibaha. Anasema nimekuwa mke mpya kutokana na mafundisho yaliyo kwenye channel yako. Na wewe vile vile utakuwa mume mpya, utakuwa mke mpya kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano yako yote. Bye.